শুরু হয়েছে কোথা থেকে কিভাবে ইংলিশটা আসলে এখন বর্তমানে আমাদের এখানে আসছে এইটা কিন্তু হিস্টোরিক প্রি হিস্টোরিক টাইম থেকে কিন্তু ইংলিশ নামে বা ইংল্যান্ড বা ইংলিশ এই জিনিসটা কিন্তু ছিল না এটা হচ্ছে তোমার অ্যাংলো নামের একটা জায়গা ছিল সেইখান থেকেই মূলত হচ্ছে ইংলিশ কথাটা আসছে অ্যাংলো স্যাক্সন তো ইংরেজির হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড মানে প্রাচীন যুগ ইংরেজির প্রাচীন যুগকে কোন কোন সাইড থেকে কোশ্চেন আসা সম্ভাবনা বেশি কি কি জিনিস আজকে একটা ব্রিফ হিস্ট্রি জেনে নিব ইংলিশ লিটারেচার এটা হচ্ছে হ্যান্ডবুক অন ইংলিশ লিটারেচার শরীফ স্যারের বই শরীফ হোসেন আহমেদ চৌধুরী সো ওনার বই থেকে আমরা হচ্ছে একদম ব্রিফলি হচ্ছে ইংলিশ লিচার লিটারেচারের জিনিসগুলো দেখব তাহলে তোমরা আসলে বেসিক ধারণাটা পেয়ে যাবা যে আসলে কি কি জিনিস আসতে পারে ওকে বাংলা সাহিত্য পাশাপাশি ইংলিশ লিটারেচার থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে ওগুলোতে পরে যাচ্ছি একদম ইংলিশের ইংলিশের বেসিক যে জিনিসটা মানে ইংলিশ আসল বা ইংলিশ এই জিনিসটা কিন্তু ছিল না এটা হচ্ছে তোমার অ্যাংলো নামের একটা জায়গা ছিল সেইখান থেকেই মূলত হচ্ছে ইংলিশ কথাটা আসছে অ্যাংলো স্যাক্সন তো ইংরেজির হচ্ছে একদম গোড়াপত্তন বাংলা বাংলার ভাষার যেমন চর্যাপত তো ওইটাকে ধরা হয় তো ওইটা হচ্ছে বেউলফ নামে সেটা হচ্ছে লিখছেন রাইটারের নাম জানা যায় নাই তো এই যুগের অন্য নাম হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন যেটা আসতে পারে যে ইংরেজি ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডের আসল নাম কি বা অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ড এটা কি তো এরকম প্রশ্ন আসতে পারে স্যাক্সনদের ভাষা জার্মান ছিল ঠিক আছে ইংল্যান্ড জার্মানির স্যাক্সনদের অধীনে ছিল যাই হোক হোয়াট এভার এখন মিডিল ইংলিশ পিরিয়ডে মিডিল ইংলিশ পিরিয়ডে যখন নরমানরা মানে হচ্ছে ফ্রান্সের লোকেরা আসলো অ্যাংলোতে অ্যাংলোতে আসলো তখন এই সময় ইংল্যান্ডে ফ্রান্সের নরমানদের নরমানদের হচ্ছে আধিপত্যটা ছিল সেইখান থেকেই হচ্ছে মিডিল এজের শুরু হয় যখন জার্মানরা চলে গেছে নরমানরা আসছে শুরু হয়ে গেল এটা হচ্ছে খুবই শর্ট একটা এজ ইংলিশ পিরিয়ড একদম হচ্ছে এক হাজার শিশুটি থেকে পনেরোশো পর্যন্ত তিনটা একটা হচ্ছে অ্যাংলো নরমান এজ অফ চসা এই নামটা এই নামটা তোমরা একদম মুখস্থ করে ফেলো জিওফ্রে চসার ইংরেজি সাহিত্যে তার অবদান এতই বেশি ইংরেজি সাহিত্যে তার অবদান এতই বেশি সে হচ্ছে তার নামে একটা যুগ তো প্রশ্ন আসতে পারে ইন দ্য নেম অফ হুইচ রাইটার আর এজ ওয়াজ নেমড সেটা হচ্ছে জিওফ্রে চসার জিওফ্রে চসার তার নোটেবল কিছু সাহিত্য কর্ম কান্টাবারি টেলস এরকম আরো কিছু আছে ঠিক আছে আরেকটা ডার্ক এজ ডার্ক এজ বা ব্যারেন পিরিয়ড মানে এই সময় তেমন কোন নোটেবল সাহিত্য কর্ম ছিল না এইটা এই নামটা এই এই জিনিসটা একটু লিখে রাখো তোমরা এটা হচ্ছে লিখে রাখো চোদ্দশো পঁচাশি চোদ্দশো থেকে চোদ্দশো পঁচাশি অথবা পনেরোশো পর্যন্ত চলছে এটা এটা হচ্ছে ব্যারেন পিরিয়ড এই সময় তেমন কোন সাহিত্য কর্ম আসলে আসেনি ওকে একদম ব্রিফলি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে কোন কোন জিনিসগুলো পড়বা রাইনেসান্স মানে এখন হচ্ছে পুনর্জন্ম হচ্ছে অ্যাংলো স্যাক্সন থেকে একদম হচ্ছে তারপরে অ্যাংলো নরমান দেন হচ্ছে জিওফ্রে চসারের কিছু হচ্ছে ভালো সাহিত্য কর্ম থেকে তারপর হঠাৎ করেই হচ্ছে সাহিত্যিকরা হারাই গেছে ইংলিশ ইংরেজির তেমন কোন হচ্ছে সাহিত্য কর্ম ছিল না তারপর হচ্ছে পুনর্জন্ম শুরু রেনেসান্স পিরিয়ড ঠিক আছে আমি কিন্তু জাস্ট হচ্ছে তোমাদের ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার মনে রাখার জন্য বলতেছি যাতে করে হচ্ছে পরবর্তীতে তোমাদের এই জিনিসগুলো হচ্ছে না মানে মনে না থাকে এরকম যাতে না হয় সো এই রেনেসান্স পিরিয়ডটা হচ্ছে একশো ষাট বছর পনেরোশো থেকে ষোলোশো ষাট এর মধ্যে কিন্তু শেক্সপিয়ার আছে তো শেক্সপিয়ার কিন্তু তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শেক্সপিয়ার কি লিখছে এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করবো একটু হালকা পাতলা করে এই রেনেসান্স পিরিয়ডে সর্বপ্রথম হচ্ছে প্রিপারেশন অফ রেনেসান্স কিছু সাহিত্যিকরা ছিল এরা হচ্ছে মানে ইংরেজিটাকে আছে নতুন করে নতুন ভাবে উদ্ভব করে নতুন ভাবে লেখা শুরু করছে সো এটা হচ্ছে প্রিপারেশন অফ রেনেসান্স তারপর হচ্ছে এলিজাবেদান পিরিয়ড এলিজাবেদান পিরিয়ড তার নামে হচ্ছে এলিজাবেথ রানী এলিজাবেথের নামে হচ্ছে এলিজাবেদান পিরিয়ড শুরু হয়েছে পনেরোশো আটান্ন থেকে ষোলোশো তিন পনেরোশো আটান্ন থেকে 
1613 হচ্ছে এলিজাবেথান পিরিয়ড তারপর হচ্ছে জ্যাকোবিন পিরিয়ড তারপর হচ্ছে জ্যাকোবিন পিরিয়ড তারপর এই জ্যাকোবিন পিরিয়ডের মধ্যেই হচ্ছে এজ অফ শেক্সপিয়ার মানে যেহেতু শেক্সপিয়ার 1590 থেকে 1616 পর্যন্ত তার সাহিত্যকর্ম ছিল সো সে কিন্তু এলিজাবেথান পিরিয়ডে এবং হচ্ছে জ্যাকোবিন পিরিয়ডে সে কিন্তু লিখছে তাইলে এই শেক্সপিয়ার কিন্তু দুইটা পিরিয়ডে সে হচ্ছে সাহিত্যিক ছিল আর সে মূলত হচ্ছে কি লিখতো প্লেজ লিখতো প্লে প্লে কি প্লে হচ্ছে নাটিকা আর ড্রামা কি ড্রামা হচ্ছে নাটক ড্রামা হচ্ছে নাটক এই দুইটা ডিফারেন্স তোমরা আইতো বুঝে যাবা যে এটা হচ্ছে স্টেজড হইছে সেটা হচ্ছে প্লে আর যেটা স্টেজড হয় নাই সেটা হচ্ছে নাটক ওকে প্লে আর হচ্ছে ড্রামা তো যে হচ্ছে লিখছেন যে প্লে লিখেন তাকে বলি প্লে প্লে রাইট যে প্লে লিখছে সে হচ্ছে প্লে রাইট আর যে ড্রামা লিখছে সে হচ্ছে ড্রামাটিস্ট তাহলে শেক্সপিয়ার কি একটা প্লে রাইট না ড্রামাটিস্ট শেক্সপিয়ার হচ্ছে একটা প্লে রাইট তার প্লে গুলো সবগুলো হচ্ছে মঞ্চস্থ হইছে ওকে সো ওইটাতে আমরা পড়া যাচ্ছি তাহলে এলিজাবেথ জ্যাকোবিন ক্যারোলিন তিনটা মেন নামে হচ্ছে আমাদের রেনেসাঁস পিরিয়ডটা মোটামুটি তোমাদের মনে রাখার জন্য সুবিধা হবে এলিজাবেথ জ্যাকোবিন ক্যারোলিন এলিজাবেথ জ্যাকোবিন ক্যারোলিন কিং চার্লস এর নাম অনুসারে হয়েছে ভালো কথা তারপরে আস্তে আস্তে কমনওয়েলথ এখন কমনওয়েলথটা তোমরা কিভাবে মনে রাখবা খেয়াল রাখো খেয়াল করো কমনওয়েলথ কিন্তু হচ্ছে কমনওয়েলথ নেশন গুলো হচ্ছে যেই সকল দেশগুলো হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল একান্ন থেকে বান্নটা দেশ ইফ আই এম নট রং একান্ন থেকে বান্নটা দেশ যেই দেশগুলো হচ্ছে ব্রিটিশ শাসন আমলে ছিল বা শাসন অধীন ছিল সেই দেশগুলোকে হচ্ছে কমনওয়েলথ কান্ট্রিজ গুলো বলে আর এই কমনওয়েলথ কান্ট্রি গুলোর কিন্তু হচ্ছে প্রধান হচ্ছে কিন্তু হচ্ছে কুইন কুইনকে হচ্ছে তারা প্রধান মানে তো ওই এলিজাবেন থেকে আসছে হচ্ছে কমনওয়েলথ পিরিয়ড তাহলে এই মিডিল ইংলিশ পিরিয়ডে সর্বপ্রথমে হচ্ছে রেনেসাঁস পিরিয়ডে প্রিপারেশন অফ রেনেসাঁস এলিজাবেথান পিরিয়ড জ্যাকোবিন পিরিয়ড তারপর হচ্ছে ক্যারোলিন পিরিয়ড তারপর হচ্ছে কমনওয়েলথ এটা গেল নিউ ক্লাসিক্যাল রিস্টোরেশন এখন পুনরুদ্ধার করবে পুনরুদ্ধার মানে কি এতদিন যা লিখছে এখন মানে মানে আমি যদি হচ্ছে তোমাদেরকে একদম তোমরা যদিও হচ্ছে টু আর্লি ফর ইয়োর এখন এই লিটারেচার সম্পর্কে জানা তারপরও তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি মূলত এই এলিজাবেদান পিরিয়ড থেকে শুরু করে কমনওয়েলথ পিরিয়ড পর্যন্ত যে সকল সাহিত্য কর্মগুলো হয়েছে মূলত সেই সকল সাহিত্য কর্মগুলা হচ্ছে এই যে রানীদেরকে তোষামত করে লেখা তাদেরকে এক্সাম্পল করে বা হচ্ছে মানে জাস্ট হচ্ছে তাদেরকে মুগ্ধ করার জন্য তাদেরকে প্রাণবন্ত করার জন্য মানুষদেরকে সামনে কালচার তুলে ধরার জন্য লেখা হয়েছিল সেখান থেকে শুরু করে মিডিল ইংলিশ পিরিয়ড পরের থেকে নিউ ক্লাসিক্যালরা এর আসছে রিস্টোরেশন শুরু করছে যে না আসলে আমাদের সাহিত্য কর্মটা বিপথে চলে যাচ্ছে মানুষকে তেল বাজি তেল মারা এগুলো চলে যাচ্ছে আমরা এখন পুনরুদ্ধার করবো রিস্টোরেশন পিরিয়ড রিস্টোরেশন পিরিয়ড হচ্ছে চল্লিশ বছর হ্যাঁ এ যুগের মধ্যে জন ড্রাইডেন এটা হচ্ছে যুগের কবি আচ্ছা ভালো কথা তারপর হচ্ছে অগাস্টান পিরিয়ড আর হচ্ছে এজ অফ সেন্সিবিলিটি এগুলো তেমন বেশি ইম্পর্টেন্ট না সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ড রোমান্টিক পিরিয়ড এই রোমান্টিক পিরিয়ডটা কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিকজ এই রোমান্টিক পিরিয়ডের কিছু সাহিত্যিকদের কিছু সাহিত্য কর্ম আমাদের ইংলিশ ফর টুডেতে কিন্তু আসছে এবং তাদের সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে যেমন তোমাদের ইংলিশ ফর টুডে আমি তোমাদেরকে পড়তে বলছিলাম সেটার মধ্যে কিন্তু আসে হচ্ছে ইংলিশ ফর টুডে তো দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিড নার্স সেটার নাম কি যেন ছিল রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিড নার্স এর সাহিত্যিকের নাম কি ছিল নাম কি রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনার এর রাইটার নাম কি ছিল দেখি কে বলতে পারো কে বলতে পারবা রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনার এর রাইটার কে ছিল ভুলে গেছি তো নামটা নামটা মনে পড়তেছে না ওল্ড কি ছিল ওটা ওকে ওয়াটার দেখবো আমরা একটু পরে 
এগুলো আমাদের লাগবে না মডার্ন ইংলিশ পোস্ট মডার্ন এগুলো আমাদের লাগবে না আমরা চলে যাচ্ছি সূচিতে কে কে ছিল আমাদের কি কি জিনিস পড়তে হবে সেটা তোমাদেরকে দেখা দিচ্ছি যে কোন কার কার সাহিত্যকর্ম পড়তে হবে এই যে রোমান্টিক পিরিয়ড রোমান্টিক পিরিয়ড উইলিয়াম ওটসওয়ার্থ বন্ধু ছিল তার কার বন্ধু ছিল এসটি কোলরিচ এসটি কোলরিচ এসটি কোলরিচ নামটা মনে আসতেছিল উইলিয়াম ওটসওয়ার্থ এটা পড়তে হবে এসটি কোলরিচ পড়তে হবে পার্সি বিশি শালি পার্সি বিশি শালি পড়তে হবে জন কিটস খুবই বিখ্যাত কবিদের কবি হ্যাঁ পয়েন্ট অফ বিউটি পয়েন্ট অফ বিউটি বলা হয় জন কিটস কে জন কিটস কে বলা হয় পয়েন্ট অফ বিউটি ঠিক আছে উইলিয়াম ব্লেক পড়তে হবে উইলিয়াম ব্লেক কে পড়তে হবে লর্ড বাইরন লর্ড বাইরন হচ্ছে কি বিদ্রোহী কবি ইংলিশের বিদ্রোহী কবি হচ্ছে লর্ড বাইরন ঠিক আছে এইটা পড়তে হবে এদেরকে পড়তে হবে এদের জিনিসগুলো পড়তে হবে একটু পরে আসতেছি আলেকজান্ডার পোপ আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আলেকজান্ডার পোপ এটা পড়তে হবে এগুলো লাগবে না আমাদের আমাদের জেফ্রে চশার কে লাগবে জেফ্রে চশার জেফ্রে চশার কে লাগবে আমাদের জেফ্রে চশার চশার লাগবে লাগবে হচ্ছে এই যে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড এর ক্যাডমন সিনিয়র উলফ হ্যাঁ সেন্ট ভেনারেবল বেদে একে লাগবে কিং আলফ্রেড দি গ্রেট এরা হচ্ছে প্রোস প্রোস এর জনক ওকে সো এই জিনিসগুলো লাগবে চলো আমরা একটু কুইক রিভিউ করে আজকে ইংলিশ সাহিত্য ক্লাসটা শেষ করে ফেলি যাতে করে হচ্ছে আমাদের ইংলিশ সাহিত্য আর পড়তে না হয় এবং এখান থেকেই তোমরা হচ্ছে পড়তে পারো যারা হচ্ছে এটা হচ্ছে খুবই হচ্ছে একটা আনপ্রিপেয়ার্ড একটা ক্লাস নিচ্ছি তোমাদের সো তোমরা হচ্ছে খাতা কলম নিয়ে এখনই রেডি হয়ে যাও যাতে করে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে যা যা লিখতে দিব যা যা পড়াবো তা তোমরা যাতে হচ্ছে লিখে ফেলতে পারো এই ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডে কিং আলফেড দি গ্রেট এর একটা খুব বেশি একটা অবদান আছে খুব বড় একটা অবদান আছে হ্যাঁ এই পড়াগুলার এই পড়াগুলার হচ্ছে কোনো রিদম রাইন পাবা না কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে পুরোই বিসিএস এর উপর ভিত্তি করে পড়ানো কিন্তু পরীক্ষায় দুই তিনটা কোয়েশ্চেন চলে আসবে যাতে করে তোমার সেখান থেকে প্রশ্ন অ্যান্সার করতে পারো পরীক্ষায় যাতে হচ্ছে তুমি একটা বুস্টিং পাও ঠিক আছে এই কারণেই তোমাদের এই ক্লাসটা নিচ্ছি তো কিং আলফেড দি গ্রেট কোন সময়ের অ্যাংলো স্যাকসন যুগের ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডে সে হচ্ছে প্রোজ লিখতো প্রোজ প্রোজ মানে কি প্রোজ মানে গদ্য গদ্য লিখতো ওকে ওকে এটা গেল তার নাম মনে রাখবা আর হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডের একমাত্র দেখো আর গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকের নাম হচ্ছে ক্যাডমন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক নাম হচ্ছে ক্যাডমন ক্যাডমন হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক সে কি করছিল সাহিত্যকর্মের নাম হচ্ছে তার সাহিত্যকর্মের নাম হচ্ছে প্যারাফ্রেস সিনে উলফ আরেকজনের নাম এটা নামটা কিভাবে মনে রাখবা বেউলফ নাম দিয়া ওকে কিং আলফ্রেড দি গ্রেট করে ফেলছি ইংরেজি সাহিত্যের আদি নিদর্শন ইংরেজি সাহিত্যের আদি নিদর্শনের নাম কি বেউলফ বেউলফ হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের আদি নিদর্শন আদি নিদর্শন মানে কি বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন যেমন চর্যাপদ ইংরেজি সাহিত্যের আদি নিদর্শনের নাম হচ্ছে বেউলফ এটা লেখককে এটা লেখকের নাম জানা যায় না এটা লেখকের নাম জানা যায় নাই ওকে কে লিখছে এটা জানা যায় না এখন মানে এখনো জানি না আমরা ওকে ফাইন ওল্ড ইংলিশ চলে গেল এই যে আমরা চলে আসবো এই দুইটা এই যে এজ অফ চশার ডার্ক অ্যান্ড ব্যারেন এজ এই দুইটা যে চলে আসবো অ্যাংলো নর্মাল আমাদের দরকার নেই আমাদের জন্য তেমন বেশি গুরুত্বপূর্ণ না জিওফ্রে চশার জিওফ্রে চশার এতই গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি সাহিত্যের জন্য এতই গুরুত্বপূর্ণ তার নামে একটা যুগি করে হচ্ছে এজ অফ চশার জিওফ্রে চশার মর্নিং স্টার অফ রেনেসান্স এগুলো গুরুত্বপূর্ণ না আমি গুরুত্বপূর্ণ গুলো বলে দিব এই যে গুরুত্বপূর্ণ হু ইজ দা ফাদার অফ ইংলিশ মডার্ন পোয়েট্রি হু ইজ দা ফাদার অফ ইংলিশ মডার্ন পোয়েট্রি কে জিওফ্রে চশার অনেকগুলো উপাধি আছে ফাদার অফ ইংলিশ লিটারেচার ফাদার অফ ইংলিশ লিটারেচার এটা গুরুত্বপূর্ণ হু ইজ দা ফাদার অফ ইংলিশ লিটারেচার জিওফ্রে চশার তার কিছু সাহিত্যকর্ম 
তার কিছু সাহিত্য কর্ম নাম কি কান্টাবারি টেলস কান্টাবারি টেলস কান্টাবারি টেলস ঠিক আছে এই যে সেই কান্টাবারি টেলস একটু ভালো করে দেখানো হয় এই যে কান্টাবারি টেলস ওকে কান্টাবারি হচ্ছে একটা জায়গার নাম দরকার নাই থমাস মালোরির দরকার নাই দানতে দরকার নাই আমাদের এগুলো দরকার নাই আমাদের জেফে চশার পড়া হয়ে গেছে কি কি পড়ছি রেনেসাস পিরিয়ড রেনেসাস পিরিয়ডে চারটা কি বলেছি রেনেসাস পিরিয়ড এর যুগ হচ্ছে চারটা এলিজাবেদান জ্যাকোবিন ক্যারোলাইন কমনওয়েলথ এলিজাবেদান পিরিয়ড জ্যাকোবিন পিরিয়ড ক্যারোলাইন পিরিয়ড কমনওয়েলথ পিরিয়ড এলিজাবেদান পিরিয়ড এর মধ্যে কে ছিল শেক্সপিয়ার ছিল জ্যাকোবিন পিরিয়ডেও শেক্সপিয়ার ছিলেন ঠিক আছে हेलिकप्टर मडल कर নামানুসারে করা হয়েছে এই এলিজাবেদান পিরিয়ড সো এইটাকে বলা হয় এইটাকে টাইটেল দেওয়া হয় গোল্ডেন গ্লোরিয়াস পিরিয়ড অফ ইংলিশ লিটারেচার এন্ড ড্রামা মানে বেশিরভাগ ড্রামা বেশিরভাগ ড্রামা বা হচ্ছে প্লে গুলাই কিন্তু লেখা হয়েছে ওকে গোল্ডেন পিরিয়ড অফ ইংলিশ লিটারেচার গ্লোরিয়াস পিরিয়ড অফ ইংলিশ লিটারেচার অথবা ড্রামা এ নেস্ট অফ সিঙ্গিং বার্ডস আর নেস্ট অফ সিঙ্গিং বার্ডস এই পিরিয়ডে এই পিরিয়ডে বেশিরভাগই হচ্ছে প্লে গুলো খুব সুন্দর খুব প্লে করা হয়েছে এলিজাবেথ এগুলা পৃষ্ঠপোষকতা দিছে মানুষকে এগুলো সম্পর্কে জানাইছে এবং হচ্ছে এগুলো মঞ্চস্থ হয়েছিল তাকে ভার্জিন কুইন বলা হয় এগুলো আমাদের দরকার নাই বিসিএস এর পড়ার জন্য হয়তো বা তোমাদেরকে এগুলো আমাদের দরকার নাই সম্রাট আকবর কি করছে সেই রাজকীয় সনদ এগুলো আমাদের দরকার নাই বৈশিষ্ট্য আমাদের দরকার নাই আমাদের এগুলো জানারও কোনো দরকার নাই আমাদের দরকার হচ্ছে কাকে আমাদের দরকার হচ্ছে মিস্টার শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ার কে দরকার এটা কে ডক্টর ফস্টার্স আর ডক্টর ফস্টার্স জীবন শেষ করল কবিদের কবি বাংলা সাহিত্যে কবিদের কবির নাম কি নির্মলেন্দু গুণ বাংলা সাহিত্যের কবিদের কবিদের নাম হচ্ছে নির্মলেন্দু গুণ আর ইংরেজি সাহিত্যে কবিদের কবির নাম হচ্ছে অ্যাডভান্স পেন্সার পয়েট অফ পয়েট তোমত্র লিখছে ফেরি কুইনি রানী এলিজাবেথ কে প্রশংসা করে এটি রচিত ঠিক আছে তাকে প্রশংসা করছে ফেরি কুইনি কেন এটা পড়বো শেফার্ট ক্যালেন্ডার তোমাদের তোমরা যারা ক্লাসে আসো তারা একটু বলো তো তোমরা একটা ওই যে রাখালের গল্প পড়ছিলা এটা রাখালের গল্প পড়ছিল একটা রাখাল যেতে চায় এটা কি তোমাদের সিলেবাসে মেবি নাই এটা হচ্ছে তার আগের সিলেবাসে হয়তো ছিল একটা রাখাল হচ্ছে পার হচ্ছে চায় তাকে হচ্ছে টিকিট মাস্টার ধরে সে সেখানে বসে থাকে দেন হচ্ছে রাত সন্ধ্যা হয়ে যায় সে বুঝতে পারে যে তার ইয়ার গুলা ওইটা কিন্তু শেফার্স ক্যালেন্ডার ওইখান থেকে আসছে সো বেসিক্যালি আমরা ইংরেজি সাহিত্যটা পড়তেছি ইংলিশ ফর টু ডের কারণেই কিন্তু ওকে তো শেফার্স ক্যালেন্ডার লিখছে কে অ্যাডভান্স পেন্সার মনে রাখতে যাবে থমাস হোয়াইট দরকার নাই এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে রিচার্ড হুক চ্যাপম্যান বেন জনসন शेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेलो ना 
উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওকে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে স্ট্র্যাটফোর্ড আপন এভন 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 এলাকা স্ট্র্যাটফোর্ড নগরীতে ঠিক আছে জন্মগ্রহণ করেছে এই যে দেখো ন্যাশনাল পয়েট অফ ইংল্যান্ড দ্য গ্রেটেস্ট ড্রামাটিস দ্য গ্রেটেস্ট সুপারস্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কিং উইদাউট ক্রাউন বার্ড অফ এভন এভন এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছে তাই বলে বার্ড অফ এভন এভনের বার্ড এভনের কবি ঠিক আছে তাকে বলা হয় এভনের কবি সোয়ান অফ এভন তার নিক নেম হচ্ছে সোয়ান অফ এভন সোয়ান মানে কি রাজহাস রাজহাস সোয়ান অফ এবং বাবা মার নাম দরকার নাই আমাদের আমাদের দরকার তার ফেমাস ফেমাস ফর তার ফেমাস ফর থার্টি সেভেন প্লেস থার্টি সেভেন প্লেস অনেকে বলে আটত্রিশটা কিন্তু সাতত্রিশটা প্লে অনেকে বলে আটত্রিশটা পঁচিশটি রানীর জীবদ্দশায় বাকিগুলা জ্যাকোবিন পিরিয়ডে বলছিলাম না রানী যতদিন বেঁচে ছিল রানীকে তোষামত করে রানীকে দেখানোর জন্য রানীকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য সে পঁচিশটা লিখছে বাকিগুলো হচ্ছে জ্যাকোবিন পিরিয়ডে লিখছে একশো চুয়ান্নটা সনেট লিখছে সে একশো চুয়ান্নটা সনেট লিখছে সে দুইটা লং ন্যারেটিভ পয়েম তাহলে সে প্লে লিখছে সে একজন ড্রামাটিস সে সনেট লিখছে সে হচ্ছে একটা পয়েট দুইটা দুইটা ন্যারেটিভ পয়েম লিখছে ন্যারেটিভ পয়েম মানে মহাকাব্য লিখছে সো ওইরা বলতে মহাকাব্যের মতো বলতে পারো আঠারোটি নাটক প্রকাশিত হয় জীবদ্দশায় ঠিক আছে পিরিয়ডের ওকে ভাই ঠিক যেমন তোমরা সিরাজুদ্দোলা এটা হচ্ছে একটা ট্র্যাজেডি ঠিক আছে বাংলা যদিও আমি তেমন বেশি পারি না তারপরে তোমাদেরকে বলতেছি ট্র্যাজেডি মানে হচ্ছে নায়ক নায়িকার মিলন হবে না এটা হচ্ছে একটা ট্র্যাজেডি 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 কয়টা লিখছে ট্র্যাজেডি লিখছে হচ্ছে বারোটা কমেডি কয়টা কমেডি ব্যঙ্গ ব্যঙ্গ করে বলছে ঠিক যেমন এখন ধরো হচ্ছে ঠিক যেমন হচ্ছে কমেডি হচ্ছে ব্যঙ্গ করে হচ্ছে কোন সরকারকে কোন সরকারের কোন সিদ্ধান্তকে বা কোন সোশ্যাল সুপারস্টিশন কে হচ্ছে ব্যঙ্গ করে কোন কিছু বলা হচ্ছে আমার কমেডি ট্র্যাজি কমেডি ট্র্যাজি কমেডি মানে কি এটাতে ট্র্যাজিডিও থাকবে ব্যঙ্গ থাকবে ওকে হিস্টোরিক্যাল প্লে মানে হিস্টোরি নিয়েও কিছু লিখছে মানে হিস্টোরির কোন রাজা রাজা মহারাজাদের ঘটনা এগুলো সে লিখছে ওকে এগুলো দরকার নেই এগুলো বিসিএস এর কোশ্চেন সলুকি এই যে দেখো সলুকি 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 মানে কি সভ্যতক্তি মানে স্পিচ বাই অ্যান অ্যাক্টর অন এ লোনলি স্টেজ ধরো এই যে লোনলি স্টেজে উঠে আমি একটা কিছু বলতেছি তোমাদের কাদের তোমাদের মধ্যে কাদের কাদের হচ্ছে তোমাদের মধ্যে কাদের কাদের হচ্ছে নাটক বা হচ্ছে মঞ্চ নাটক তোমরা দেখছো কিনা মঞ্চ নাটকে উঠে হঠাৎ করে কোন একটা অ্যাক্টর অথবা অ্যাক্ট্রেস উঠে এসে সে নিজে নিজে একা কিভাবে কোন একটা কিছু বললো সেটা হচ্ছে সলকি ওকে বিখ্যাত রেপ অফ লুক লুক্রিস ন্যারেটিভ পয়েম লাভার্স কমপ্লেন আর লাভার্স কমপ্লেন এগুলো হচ্ছে তার বিখ্যাত কিছু কবিতা এটাও মনে রাখতে হবে এগুলো একটু লিখে নাও এগুলো একটু ওকে তাইলে বুঝতে পারবা যে যারা হচ্ছে বসছো ওকে ফাইন মার্চ এন্ড অফ ভেনিস মার্চেন্ট অফ ভেনিস তার হচ্ছে বিখ্যাত ট্র্যাজি কমেডি প্রবলেম প্লে হ্যাঁ মার্চেন্ট অফ ভেনিস আর কি আছে শেষ ভালো যা সব ভালো দর কোথ থেকে আসছে এই যে শেক্সপিয়ার থেকে আসছে মিজার ফর মিজার যেমন কুকুর তেমন মুগুর ঠিক আছে এগুলো সবই হচ্ছে ট্র্যাজি কমেডি 
গল্প জানার দরকার নেই গল্প জানলে খুব মজা লাগতো আসলে ওই ক্লাসটা নিতে পারলে ট্র্যাজেডি হ্যামলেট হ্যামলেটের ঘটনাটা একটু বলি হ্যামলেটটা চলে আসছে যেহেতু হ্যামলেটের ঘটনাটা মনে আছে হ্যামলেট ছিল হচ্ছে বলবো নাকি ক্লাসটা বোরিং হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে বলবো নাকি হ্যামলেটের ঘটনা আচ্ছা হেমলেট ছিল হচ্ছে রাজার পুত্র রাজার পুত্র কি কি বলে রাজপুত্র প্রিন্স সে হচ্ছে শহরে পড়াশোনা করতে যায় ওকে ওদিক থেকে ওদিক থেকে রাজার চাচা রাজার চাচা রাজার চাচা নাম হচ্ছে ক্লডিয়াস তার নাম হচ্ছে ক্লডিয়াস এই ক্লডিয়াস কি করে এই রাজাকে রাজার কানে বিষ ঢেলে ডেনমার্কের রাজা রাজার কানে বিষ ঢেলে তাকে মেরে ফেলে ঠিক আছে মেরে ফেলার এক মাসের মধ্যেই তার মা হেমলেটের মা হেমলেটের মা নাম হচ্ছে গাট্রুড গাট্রুড কি করে তার চাচা ক্লডিয়াসকে বিয়ে করে ক্লডিয়াসকে বিয়ে করে এবং এই সব ঘটনা ঘটে যায় হেমলেট আসে শহর থেকে পড়াশোনা করে সে ফিরে তার মাকে বলে ইভেন গোট মোর মোর্ন ফর্টি ফাইভ ডেজ ফর দ্য ডেথ অফ দ্য হাজবেন্ড এরকম একটা কথা বলে যে হচ্ছে একটা ছাগল ছাগলও হচ্ছে বেশি মন করে তুমি এক মাসের মধ্যে বিয়ে করে ফেলছো তুমি এরকম একজন মা ওকে তো তার মার প্রতি তার হচ্ছে খুবই একটা ইয়া তো সে বুঝতে পারে যে তার চাচা কিছু একটা সে করছে এখন হেমলেটের প্রেমিকা ছিল হচ্ছে ওফেলিয়া হেমলেটের প্রেমিকা ছিল হচ্ছে ওফেলিয়া ওফেলিয়াকে সে খুব বেশি ভালোবাসত যদিও হচ্ছে সে খুব ভালোবাসা বেশি চিঠি টিটি লিখত এখন বাবা মারা গেছে হেমলেটের মাথা নষ্ট খুবই তো ওফেলিয়া বলতো হচ্ছে বিয়ে করার জন্য বিয়ে করার জন্য কিন্তু হেমলেট তো হচ্ছে প্রিন্স তার বাবা মারা গেছে সে হচ্ছে এই টেনশনে কি হয়েছে সেটা সে খুঁজে বের করবে এবং সে ড্রিম স্বপ্ন দেখতো যে তার বাবাকে কে মারছে এইগুলো নিয়ে সে সবসময় চিন্তিত থাকতো তো তার সে ভালোবাসার প্রতি তেমন বেশি ইয়া ছিল না তো হরেশিও হরেশিও আবার হচ্ছে তোমার হেমলেটের বন্ধু ছিল হরেশিও হচ্ছে ওফেলিয়ার ভাই ঠিক আছে হরেশিও হচ্ছে ওফেলিয়ার ভাই তো এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে তো ঘটনায় হচ্ছে এমন একটা সময় আসে যে সে হরেশিও বলে যে তুমি এরকম মানে ওফেলিয়াকে বিয়ে করবা কিনা বা এরকম করতেছ কেন বা পাগলের মতো করতেছ কেন কারণ হচ্ছে রাজ্যে তাকে পাগল বানাই দিছে সে স্বপ্ন দেখে উল্টা পাল্টা এই সেই আবি যাবি তো ঘটনা ক্রমে সে হচ্ছে হরিশের কাছে যায় ঠিক আছে আর হেমলেট একটা বিখ্যাত একটা ডায়লগ দেয় সেই ডায়লগটা হচ্ছে হেমলেট ডায়লগটা দেয় হচ্ছে যে ইভেন ফিফটিন হান্ড্রেড ব্রাদার ক্যান নট মেক আপ লাভ আই লাভ ওফেলিয়া এরকম একটা কিছু তোমার মতো পঞ্চাশ হাজার ভাইও যেই ভালোবাসা দিবে ওফেলিয়াকে তার চেয়ে বেশি আমি ভালোবাসি এরকম একটা ডায়লগ দেয় তো এই ঘটনা ক্রমে হচ্ছে হেমলেট শেষ পর্যন্ত কি করে একটা নাটক রচায় নাটক রচায় কি যে কিভাবে হচ্ছে তার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে সেই নাটকের মধ্যে সে দেখায় যে বাবার কানে বিষ ঢেলায় হত্যা করছে তো আলটিমেটলি কি হয় আলটিমেটলি হচ্ছে গাটরুড বিষ পানে মারা যায় মা মারা যায় চাচা হচ্ছে হেমলেটের ছুরি কাগাতে মারা যায় হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ওফেলিয়া হচ্ছে পানিতে ডুবে মারা যায় হ্যাঁ ওকে তো এইভাবে করে ব্রেনমার্কের রাজাও মারা যায় তো সবাই মরছে মরে গেছে তো এটা হচ্ছে একটা ট্র্যাজেডি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি হেমলেট সম্পর্কে বলার চেষ্টা করলাম আর কি যতটুকু মনে আছে এই যে দেখো বিখ্যাত কিছু ডায়লগ টু ডি টু বি অর not to be that is the question to be or not to be that is the question ki hobe ki hobe na edai hocche amader question 
ওকে এটা হচ্ছে খুবই একটা মানে বিখ্যাত একটা ডায়লগ টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ আ क्वेश्चन ফ্রেলটি দাই দা নেম ইজ ওমেন ওই মা কে বলছিল ফ্রেলটি দাই দা নেম ইজ ওমেন নারীর অপর নাম হচ্ছে অবলা বা দুর্বলতা কি এক মাসের মধ্যেই চাচাকে বিয়ে করে ফেলছে হোয়াট এ পিস অফ ওয়ার্ক ইজ আ ম্যান হাউ নোবেল ইন রিজন হাউ ইনফিনিট ইন ফ্যাকাল্টিজ ইন ফর্ম এগুলো দরকার নাই হোয়াট এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন ম্যান এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তোমাদের জন্য मैकबेथ रियारेजो खुबी खुबी मजादार तुम्हारा जुलियटेटा जमज छोट बारा एक दुर्घटना विच्छिन्न हो गुबी मजार एक घटना रोमांटिक कमेडी मालोर पिरियड रिस्टोरेशन पिरियड Restore it on enlightenment. 
Samuel Johnson, John Dryden, S.T. Coleridge, S.T. Coleridge चोले जाबो, John Milton, John Milton, Epic Poet, Epic Poet, John Milton, Paradise Regained, Paradise Lost, एगला शब अच्छे महा काब बो लिखसे, Jonathan Swift, देखो तो एई छोबिटा चीनों की ना, एई छोबिटा की शेर, एई छोबिटा उच्छे Gullivar's Travel, Gullivar's Travel, शे Gullivar रही जिली ली पूटे देशे चोले जाए, एटे किन्तु होच्छे, मदर बेपर होच्छे, तोखन कार इंग्लिश पीरियोड है, इंग्लिश याते, এটা ঘটনা চলতে ছিল আর কি সো সেই ঘটনার উপর ভিত্তি করে সে এরকম একটা মানে ইয়া লিখছে আর কি যে একজন হচ্ছে দানব একটা লিলিপুটের দেশে যায় সেখানে গিয়ে সে দানব সেখানে সে গিয়ে কিছু ডিফিকাল্টি ফেস করে আবার সে যখন আবার সমুদ্র পার হয় আরেকটা ইয়াতে যায় তখন দেখে সেখানে সে লিলিপুট আরো দানব আকৃতির অনেক মানুষ আছে সো আলটিমেটলি সে হচ্ছে এটা আসে সো গালিবার স্ট্রাবেল কে লিখছে সো এটা হচ্ছে সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट, बैंगो कोर्से हैं, बैंगो कोर्से ओके, ये एक तो मनोरंजन तो होता है, डालीवर्स ट्रेवल, ऐसे देखो, तार होते हैं, डालीवर्स ट्रेवल चार्टा खंडो, वायस टू लिलीपुट, वायस टू ब्रोड, ब्रोडिंग नेग, वायस टू लैपुता, बेलनी बार्बी, लगनेग, आरोचे वायस ट� अगला दौर का नहीं यार, आमदे रिस्टी कोलरिस को था ये, समेल पिचर्सन इस ऑफ सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी के मुद्दे के आसे समेल जॉनसन आसे, हेनरी फील्डिंग, थॉमस ग्रे, बैक, स्कॉट, एडम स्मिथ, रूसो बोलते यार को था ये लो स्टी कॉलेज की पीछे नहीं रखा इस्लाम रिस्टोरेशन पीरियड है William Wordsworth, William Wordsworth आर होच्छे ST College, एरा दुईजन होच्छे बोंधु, एरा दुईजन बोंधु, एरा दुईजन मिले होच्छे, एरा शाहित्य कर्मो कोर्बे, इन्हीं होच्छे तादेर चिंता धारा चिलो, सो तारा दुईजन ही होच्छे एक साथे लेखा शुरू करे, सो William Wordsworth होच्छे mostly होच्छे poet of nature, poet of childhood, lake poet, believer in pantheism, मैं pantheism माने कि ओने all god, shop god है विश्वासी, okay? एडल चेक टाइप अरे धर्मो, फादर ऑफ रोमांटिक एज, ठीक है सर? पेंथीज़म माने होते हैं शॉर्बेश शॉर्बादी, एवरीथिंग इज़ गॉड, मोनोथीज़म माने होते हैं एक्स शॉर्बादी, आम्रा होते हैं मोनोथीज़म, ठीक है सर? आर होते हैं पॉलीथीज़म माने होते हैं बहुशत बादी, जरा होते हैं हिंदू, जरा होते ह 
মানে প্রকৃতি নিয়ে লিখছে প্রকৃতি কি রকম এগুলা নিয়ে লিখছে অন্যদিকে এই এসটি কলরিজ আবার উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের উপর একটু রাগ হইছে দুইজন একসাথে জার্নি শুরু করছে তুমি হচ্ছে শুধু প্রকৃতি প্রকৃতি এত ভালো প্রকৃতি এত আছে মায়াবী আমাদেরকে এত কিছু দিয়েছে সব প্রকৃতি সব গড সব গড আমাদেরকে দান করছে এই সেই আবি প্রকৃতি তো খারাপ দিকও আছে সেই প্রকৃতির খারাপ দিক লিখতে গিয়ে আমাদের এসটি কলেজ কি লিখছে এই দেখো আচ্ছা এসটি কলেজ এর যাওয়ার আগে আমরা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কেন সরি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কেন পড়তেছি বিকজ অফ দিস দা ডেফোডিলস আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড ইট ইজ সিমিলি এর উদাহরণ হচ্ছে দা কম্পারিজন অফ আনলাইক things using the words like and as known to be simile mane simile mane hocche kono ekta kichur sathe mil nei kintu etake ekshathe mil kora jemon i wandered lonely as a cloud ami to cloud na kintu cloud er moto lonely kore cholteche simile use korche she daffodils eigla tomader boer moddhe ache ke likhse ke likhse william wordsworth tar famous book lyrical ballads she ballads likhse koy ta 23 ta kobita roise ei ballads er moddhe ha এই উনিশটা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসোদের আর চারটা হচ্ছে কলেজ এরা দুজন বন্ধু মনে থাকবে দা ডেফোডিস কবিতা ডেফোডিস দ্বারা বুঝিয়েছেন নেচার হ্যাজ এ হিলিং পাওয়ার টু এ স্ট্রেক এন্ড হার্ট নেচারের একটা পাওয়ার আছে হ্যাঁ আগের ইএফটিতে ছিল এই জন্যই তো তোমাদেরকে পড়ানো হচ্ছে আর কি আগের ইএফটিতেও ওই যে একটু আগে আরেকটা ঘটনা বললাম না যে শেফার্ডস ক্যালেন্ডার ওইটাও ছিল আর প্রশ্ন চলে আসতে পারে কে বলছে এই যে কথাটা নেচার নেভার ডিড বিট্রে দা হার্ট দ্যাট লাভ হার্ট এই যে দেখো সে নেচারের প্রতি এতই ভালোবাসা সে নেচার কে এতই পছন্দ করে সে নেচার কে এই কথাগুলো বলতেছে বিশ্বাসী এই যে চলে আসছি আমাদের বিখ্যাত আই লাইক দিস গায় স্যামুয়াল টেইলর কোলরিচ এসটি কোলরিচ এসটি কোলরিচ পয়েন্ট অফ সুপার ন্যাচারালিজম ভূত প্রেত বিশ্বাসী অপ্রতি প্রাকৃতিকের কবি অপ্রতি প্রাকৃতিকের কবি সুপার ন্যাচারালিজম বুঝো সুপার ন্যাচারাল সুপার ন্যাচারাল দেখছো নাকি কেউ সেই সিরিয়ালটা সিরিয়াল না টিভি সিরিজ তারও দেখা আছে অলৌকিকত্ব নিয়ে লিখত সে ঠিক আছে দেখো এই যে বেসম ফ্রেন্ড অ্যান্ড লিটারেরি কোলাবোরেটর অফ ওটস ওটস বেসম ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল এডেক্টু টু ওপিয়াম ওপিয়াম ইটার ওপিয়াম খেতে এগুলো দরকার নাই যদিও তোমাদের জাস্ট এগুলা বিসিএস এ আসে তার ফেমাস বুক বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া ওইখানে ছিল কি লিরিকাল বালার্ডস আর এখানে সে হচ্ছে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া ঠিক আছে তার কবিতা পাঠ করলে পাঠকের মনে উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ তৈরি হয় মানে পাঠক অবিশ্বাসের বিষয়কে বিশ্বাস করতে শুরু করে ভূত আছে কি আছে না এটা নিয়ে সেই বিশ্বাস করা শুরু করে এটা হচ্ছে সে লিখছে তার ফেমাস কিছু এই যে দেখ সর্বপ্রথমে সর্বপ্রথম কি রাইম অব দা এনশিয়েন্ট মেরিনার ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়ার সো মেনি বোটস কুড শ্রিঙ্ক ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়ার নট এ সিঙ্গেল ড্রপ টু ড্রিঙ্ক ঠিক না এটা ছিল না তোমাদের সেই সেখান থেকে আমাদের এই জিনিসটা দরকার লিখছে তার আরো কিছু ফেমাস হচ্ছে কুবলা খান ডিজেকশন অ্যান্ড ওট ক্রিস্টাবেল এগুলো হচ্ছে তার বিখ্যাত এই যে দেখো ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়ার রাইম অফ দ্যান মেরিয়া থেকে আরো কিছু লাইন দেখো ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়ার সো মেনি বোটস কুড শ্রিঙ্ক ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়ার নট এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক অ্যালোন অ্যালোন অল অ্যালোন অ্যালোন অন এ হোয়াইট হোয়াইট সি হ্যাঁ এটা হচ্ছে এক্সাম্পল অফ অ্যাসোনিস মানে স্বরানুপ্রাস এই যে দেখো স্বরানুপ্রাস অ্যালোন 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 অল অ্যালোন ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়ার এগুলো হচ্ছে স্বরানুপ্রাস 
ओके ही प्रेड बेस हु लव्ड बेस ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल इट वाज एक टू घटना से सो घटना टा ना आ गई सो आमदर आमदर पराशुना क्या आ गई पार्सी विशी शैली पार्सी विशी शैली रेवोल्यूशनरी पॉइंट रेवोल्यूशनरी पॉइंट ठीक है से पॉइंट ऑफ विंड इट अ पुट्टे बारो इट एक टू देखे जिते बारो ए जे देखो ए जे देखो साजेशन जीवनानंद दास इज ऑफ लिखसेउंडिखसे ओडे टू स्कायलार्क ओडे टू द स्कायलार्क এই যে বড়ত পাখির গান হুম বড়ত পাখির গান সে লিখছে ওডে টু দা ওয়েস্ট উইন্ড লিখছে ঠিক আছে ওজিমেন্ডিয়াস ওজিমেন্ডিয়াস এটা হচ্ছে রিয়ার এঞ্জে থাকতো ওজিমেন্ডিয়াস তার फेमस সনেট ওজিমেন্ডিয়াস তার বিখ্যাত একটা কবিতার ওডে টু দা ওয়েস্ট উইন্ডের একটা विख्यात लाइन इफ उटार कम्स कैन स्प्रिंग फार विहैंड खुबी खुबी मान चमत्कार एक कथा इफ उटार कम्स कैन स्प्रिंग फार विहैंड ओके सो यही तुम्हारा सहित सम्पर्के इंगरेजी सहित सम्पर्क जिसगल जदि देखे जाओ और हम तुम्हारे इफ टी ते जी सहित कर्मगुल आगू सम्पर्क जो डिटेल्स एक बैकग्राउंड इनफरमेशन जो एक देखे जाओ तुम्हारा हम नेटे खूब भलो पावा जाए हाँ ओके सो so, आज के क्लसटा एखे शेष करते सबाई भलो थको इनशाला तुम्हारे जिसगल हेल्प हो और आज के तो तुम्हारे हे काटमार्क्स कत ये नहीं क्लस कर लम तो दस दिन आसे परीक्षा दस पंद्रह दिन आसे सरि दस दिन आठ दिन आसे आठ नय दिन आसे सो आठ नय दिन मध्य ये प्रिपारेशन नहीं नाओ इनशाला जहांगीरनगर के जहांगीरनगर रे ढुके जाब इनशालास्त अवश्य तुम्हारा चान्स पा सब भलो थको सुस्थ सब इनशाला परवर्ती क्लस आल्ला हाफिज